eh, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Tema del capítulo 1 es un evangelio diferente. Este es el tema que le vamos a poner a este capítulo 1. Un evangelio diferente. ¿Será que hay otro evangelio? ¿O ¿De qué está hablando el apóstol Pablo al decir un evangelio diferente? Y en el versículo 1, nuevamente lo leo, Pablo Apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y seis preguntas que vamos a contestar el día de hoy, como introducción al texto de Gálatas, si no, no vamos a entender mucho, no vamos a sacar mucho provecho. Y es, número uno, ¿quién fue el apóstol Pablo? Y yo sé que hay diferentes niveles de conocimiento y eso es lo difícil a veces de, de hacer un estudio y tener una audiencia tan variada porque pues hay diferentes niveles de conocimiento y por eso para todos llegar a la unidad de la fe y todos estar equilibrados en lo que sabemos eh, quisiera que eh, estuviéramos, eh, estuviéramos en un mismo sentir acerca de quién fue el apóstol Pablo así que esa es la primera pregunta que vamos a contestar la segunda pregunta es ¿Qué significa ser apóstol? La tercera pregunta es, ¿por qué dice no de hombres ni por hombre? ¿Por qué dijo Pablo Apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos? Eh, la cuarta pregunta que vamos a contestar es, ¿qué significa el nombre y título Jesucristo? ¿Y quién era para Pablo? La quinta pregunta es, ¿por qué el énfasis de Pablo ¿por qué el énfasis de Pablo es la resurrección de los muertos? ¿Cuál profecía escrita es el fundamento de su esperanza? Y por último, la sexta pregunta que vamos a contestar es, ¿quiénes serán las iglesias de Galacia? ¿Ok? Y bueno, a nivel del formato de este estudio, quiero no nada más yo estarles este, eh, dando la información. De repente, si hay algo que no queda muy claro, recuerden que esto es un coacheo. Eh, ahorita están muy de moda los coachings. Entonces, esto es un coacheo para que ustedes sean expositores de esta carta, para que ustedes la compartan. Eh, ya estamos en la época en la que ya no nada más me interesa hacer discípulos, sino que ahora me interesa hacer expositores de la palabra. Ya no quiero que nada más ustedes sean simples eh, oidores o, o discípulos que aprenden, sino ahora no nada más aprendan para ustedes, sino que aprendan para enseñarlo, principalmente ahí a, a una audiencia cautiva que ustedes ya tienen, que son sus hijitos, ya el Señor les ha hecho fructificar ahí con hijos, pero ¿a ¿cuánta más familia espiritual tienen ustedes? ¿Cuántos hermanos en la fe? ¿Cuánta gente a la cual ustedes pueden alcanzar con este mensaje? Imagínense el potencial una vez que ustedes entiendan. Entonces, me interesa muchísimo, no importa si me tardo 10 años en compartirles la carta de Pablo a los colosenses, no importa si me tardo 10 años, pero quiero que cuando termine este estudio con ustedes, ustedes estén total y absolutamente capacitados para llevar este mensaje a todos los conciertos a donde te inviten, Abel, si es que te siguen invitando, <risa> a todas partes a donde te inviten, eh, que lleves este mensaje, ¿ok? Así que no duden en, en detenerme si algo no les queda claro, por eso el audio está activado de ambos, cualquier cosa o cualquier cosa incluso que quieran añadir, cualquier cosa que quieran complementar, es muy, muy importante. Este libro electrónico lo sigo enriqueciendo, así que pues eh, no es un texto ya definitivo, lo voy a seguir enriqueciendo con todo lo que vayamos hablando en este estudio, ¿ok? Eh, ¿De acuerdo? Sí. ¿Listos? Ok, perfecto. Bueno, estas serán las seis preguntas que vamos a contestar a través de este capítulo y vamos a comenzar con algunos textos fundamentales. Textos fundamentales antes de comenzar. Vamos a leer lo que dice el Salmo 119, versículo 160. Aquí está en el texto. Salmo 119, versículo 160, dice, La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Eh, esto es fundamental. Eh, hemos, a nivel, y al decir hemos... Eh, me incluyo porque venimos de un contexto similar. Venimos de un contexto, pues, la mayoría de los hispanos, primero católico y luego protestante, ¿no? Muchos de nosotros nacimos en familias católicas romanas, después eh, recibimos 
la versión del evangelio protestante, de la iglesia evangélica, etcétera. Y bueno, pues una herencia doctrinal de la iglesia evangélica que es muy sana y que es muy buena es este versículo que dice que la suma de tu palabra es verdad, ¿ok? Esto está súper bien. ¿Qué quiere decir? Que tú no nada más te puedes basar para establecer doctrina o para establecer una verdad, no nada más te puedes basar en lo que dice un versículo o dos aislados por ahí. Tienes que eh, ver todo lo que dice la Biblia de un tema y entonces en base a todo lo que dice la Biblia vas a, eh, vas a eh, sacar una doctrina o vas a, a fundamentar una doctrina. Eh, eh, y bueno, pues... Eh, este es una, eh, una gran, es un gran reto, es un gran reto establecer doctrina cuando el método de enseñanza es equivocado. Si el método de enseñanza es equivocado, pues va a ser muy difícil que podamos llegar a la plenitud de una verdad bíblica. O sea, si, si el método de estudio de la Biblia es por temas o por versículos aislados y un día yo hablo de un tema y otro día hablo de otro tema y saco versículos de aquí y de allá pues entonces nunca realmente voy a, a llegar a todo el contexto del que habla la palabra. Entonces, para poder establecer un fundamento, una doctrina, no solamente voy a agarrar formulitas de versículos de aquí y de allá, tengo que realmente escudriñar todo lo que la Biblia dice de ese tema. Y por eso es fundamental este versículo 119, porque eh, seguramente les ha pasado, y a mí me, me ha pasado, que a la hora de, de hablar de temas, sobre todo controversiales, como los que vamos a tratar en la Carta de Gálatas, y tratarlo con líderes, con maestros, con pastores, pues me sacan un versículo y me sacan otro, y todavía no les termino de, de hablar de un versículo y ya me están diciendo otro, y así parecen como conejos altarines, y no, y yo digo, ahora para acá, para que, espérame, dame chance, déjame primero contestarte un punto, y luego nos vamos a otro punto, ¿no? Entonces... Eh, eso es lo que vamos a tratar de hacer en este estudio, por eso necesitamos mucha paciencia para ir viendo lo que la Biblia dice de cada uno de los temas que vamos a ir tratando. Así que el fundamento para este estudio es la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y aquí la palabra verdad, aquí la señalo, verdad, en hebreo es la palabra emet y aquí están las letras de la palabra emet. Es la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. De hecho, la Aleph sería el equivalente a la A. La última letra del hebreo es la Tab, que sería equivalente a la letra Z. Entonces, está la letra A, como la equivalente a la, a la A y la equivalente a la Z. Y luego está la letra Mem, que sería equivalente a la M. ¿Ok? Entonces, fíjate, si tienes la A, la Z y luego tienes la M, en la palabra emet en hebreo, verdad, es como si estuviera representado todo el alfabeto. ¿Okay? ¿Qué, ¿Cuál es la idea detrás de la palabra verdad en el pensamiento hebreo? En el pensamiento hebreo la palabra verdad representa todas las letras que están escritas en la en la escritura, todo valga la redundancia, todas las letras que están escritas están representadas en la palabra emet. ¿Ok? Entonces, para poder llegar a saber qué es la verdad, tienes que conocer todas las letras que están escritas. Tú no puedes nada más agarrar eh, los versículos de memoria y es típico de, los, de las sectas religiosas que llegan a tocarte a la puerta y que te sacan un versículo de aquí, un versículo de allá, un versículo de allá y ya tienen establecida su doctrina en base a ciertos versículos y toda su doctrina descansa en ciertos versículos. Entonces, bueno, eso es erróneo según lo que dice el Salmo 160, 119, verso 160. ¿Por qué? Porque tienes que considerar todas las letras que están escritas para llegar a la verdad. Y número uno es eso. Número uno, tienes que conocer todas las letras y no y ni siquiera una traducción. O sea, tienes que conocer todas las letras en el texto original. Ya una traducción ya es muy complicado porque a veces tienes que depender de lo que el traductor entendió y bueno, pues ahí sí ya nos metemos en Honduras y precisamente por eso, para empezar así como niños, lo primero que le enseñan a los niños en el ámbito hebreo para comenzar a entender las escrituras son las letras. Ahí agarran eh, las letras en forma de galletita, la llenan de miel y les van dando galletitas con miel en forma de las letras del alfabeto hebreo. Esa es la manera en que empiezan a enseñarle a un niño cómo entender la Biblia, con galletitas con miel para recordar lo que dice 
también el salmista, como miel que decila de, del panal es tu palabra. Y así van letra por letra, línea por línea, renglón por renglón, un poquito aquí, un poquito allá, así dijo el profeta Isaías. Y entonces se va armando el rompecabezas, porque si no, pues va a haber ocasiones, si no, si no se te enseña así poco a poco, pues entonces el rompecabezas no, no va a tener una imagen, no, no va a tener mucho sentido. Entonces, número uno, la suma de tu palabra es verdad. Aquí tenemos el texto. Aquí tenemos ese mismo texto en hebreo. Y dice, Rosh de Bareja Emet, ve le olam kol mishpat, Sit queja. Entonces dice todo la, eh, la, la, el clímax de tu palabra, o sea, todo el, el conjunto, todo lo que se conjunta de tu palabra, eso es la verdad. Y bueno, pues es una vez más, es con el estudio, verso por verso, letra por letra de toda la Biblia. Y eh, dice otro texto en el Salmo 119 también, en el versículo 152, dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios y dice, que para siempre los has establecido. Otra vez, lo mismo que, que dice aquí, eterno es todo juicio de tu justicia, es para siempre. Todo lo que está escrito, cada letra del de, eh, texto sagrado es inspirada por Dios y es eterna, es para siempre. No puedes quitar, no puedes añadir. Lo mismo que dijo aquí Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquí Jesucristo simplemente está diciendo lo mismo que su antepasado, David, que el rey David, por eso a Jesús se le dice el hijo de David, eh, el rey David en el Salmo 119, el Salmo más largo de todos. ¿De qué habla el Salmo más largo de todos el Salmo 119? De la ley de Dios, de la instrucción divina, de la ley que Dios le dio a Moisés, del rollo de la ley, y que cada una de esas letras de la ley es sagrada y es eterna y es la verdad. Y para poder conocer todo lo que es la verdad, pues tienes que memorizar prácticamente, conocer todas las letras de esa instrucción. Y eso es lo que dice Jesús. Dice, ni una J, y esta palabra es eh, una palabra que se tradujo del griego yota, pero se tradujo del hebreo yuz, y es la palabra, aquí la tengo en Génesis capítulo 1, versículo 1. Aquí está lo que se refería eh, Jesús cuando dice ni una J. ¿A qué se refiere cuando dijo ni una J? Se refirió a la letra más pequeñita del hebreo. Aquí lo tenemos, Génesis 1.1, Bereshit bara Elohim et Ashamaim ve et Aaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí la letra más pequeñita del hebreo es esta, la más pequeñita. Eh, así, con esta misma letra empieza el nombre de Israel. Israel empieza con esta letra y termina con la Lamed, Israel, la Lamed, que es la letra más grande. Ahí nos da otro... Otra enseñanza muy linda de que Israel siempre empieza pequeñito, pero eh, terminará como lo más grande. El pueblo de Israel empezó pequeño, pero se convertirá en un pueblo eh, incontable, con, con una descendencia incontable como las estrellas en multitud. Así que aquí Jesucristo dijo que de la ley, de todo lo que Dios le reveló a Moisés, todo lo que está escrito, en la ley, en los profetas, no pasará ni la más pequeña letra y dice ni una J ni una tilde. Una tilde podría ser ya, ya sea un, un trazo dentro de una de las letras o podría referirse en el texto hebreo de, del Evangelio de Mateo, eh, dice una necudá o un, un punto, uno de los puntitos de estos, dice nada de eso pasará hasta que todo se haya cumplido. Y por eso dice en el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, los mandamientos que están escritos en la instrucción de Moisés, en la ley de Moisés, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quieren ser grandes en el reino de los cielos? Vivian y Abel, ¿quieren ser que digan, bien, buen siervo, fiel, en lo poco fueron fieles, en lo mucho les pondré. ¿Cómo? Ustedes no dijeron que, ah, no, esto ya pasó, miren, esta letra, no, este mandamiento, eso ya pasó, eso es del Antiguo Testamento. No, 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 nada. Mientras, mientras hayan cielos y tierra, mientras hayan cielos y tierra, 
podemos estar seguros que ni una ni la letra más pequeñita de la ley ha pasado. Y bueno, pues entonces, pero ¿qué no, qué no es que ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley? Ya, ya veo que empiezan a venir los pensamientos, tranquilos, no se, no se impacienten. Claro, pues, sí. pues aquí mismo Jesús dijo, no, mientras hayan cielos y tierra, la, ni una jota ni una tilde de la ley eh, pasará hasta que todo se cumple. Y cierra con un texto muy serio que nos hace empezar a temblar todos, porque el verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, y vaya que, vaya que si alguien se esforzaba en, en ser justo delante de Dios a través de lo que estaba escrito, pues eran los escribas y fariseos. Los escribas eran los encargados de copiar el texto. Los escribas eran los encargados de meticulosamente asegurarse de no omitir ninguna de las letras de la palabra de Dios, porque eh, Dios inspiró, Dios sopló, Dios le dictó a Moisés letra por letra. Así que Jesús dice algo muy serio, os digo que si vuestra justicia, tu deseo de justificarte por lo que está escrito, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué les parece esta advertencia, nada menos que de nuestro Salvador, diciendo, si tú no eres más meticuloso que los que copiaron el texto, y gracias a ellos tenemos el texto de la Biblia, si no, no, te, no tuviéramos Biblia, esta gente dio su vida por transmitir el texto sagrado. Si no somos más meticulosos que ellos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Qué me pueden decir de esto, mis queridos Abel y Vivian? Una, una responsabilidad primeramente de estudiar, de estudiar y, y, y sobre todo de, de enseñar tal cual está escrito en la, en la palabra, ¿no? Porque a veces uno puede eh, compartir lo que siente el corazón o, o, lo, que o uno la es, lo, que uno es, lo que uno ha escuchado también, ¿no? Con claro. el paso de los años que uno se acostumbra a responder este, este tipo de respuestas que uno va escuchando desde chiquito, ¿no? Así es. Chicos, es tiempo de acabar con el síndrome de la chimoltufia. Es tiempo. Así como, así como digo una cosa, digo la otra, ¿no? O sea, el síndrome de la chimoltufia, de, de, de decir las cosas así como se le ocurre, o como, ah, pues yo pienso que, que era eso, ¿no? Bueno, la idea era eso, el chapulín colorado, algo así. O sea, esto es algo muy serio. O sea, la palabra de Dios es algo muy sagrado, es algo que tenemos que tener cuidado de no añadir a sus palabras. No sea que seamos hallados testigos falsos y no sea que estemos diciendo cosas que no dice la Escritura, cosas que Dios jamás dijo. Y, o de bueno, acomodarlas pues, a nuestra conveniencia. Exacto, ¿no? exacto. Así que de eso se trata este, este estudio. Eh, lo único y, y, y la mayor parte de lo que vamos a estar haciendo en este estudio es estar leyendo textos. O sea, no es aquí, aquí no importa lo que diga José Antonio Sánchez o Abel Zaval o Viviana, aquí no importa lo que digamos nosotros, aquí lo que importa es lo que está escrito y eso es a lo que nos tenemos que conformar, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que bueno, una vez puestos los fundamentos, una vez puestos los fundamentos de que la suma de la palabra es verdad, todas las letras del alfabeto hebreo, todo lo que dicen es verdad, y que ninguna de esas letras, ni la más pequeñita, va a pasar hasta que todo se cumpla, y que Jesús no vino a abrogar o a cancelar esa ley, que Él vino a cumplirla, y que si eh, no eh, somos más meticulosos en la observancia de cada una de esas letras, entonces no vamos a entrar al reino de los cielos. Una vez puesto ese fundamento, Ahora sí, vámonos a contestar las seis preguntas que prometimos, contestaríamos en este primer capítulo. Y la primera pregunta, ¿quién fue el apóstol Pablo? ¿Quién fue el apóstol Pablo? Y bueno, si estamos diciendo que lo importante es lo que está escrito, bueno, aquí yo no les voy a empezar a, a decir lo que yo me acuerdo de quién fue el apóstol Pablo, ya, ya no confío a estas alturas, tengo 52 años y a estas alturas ni a mis 52 años ya confío en mi memoria. Entonces, como ya no confío en mi memoria, <risa> por eso ya estos estudios últimamente los estoy haciendo ya, primero escribo, primero copio los textos de la Biblia y luego los, los pongo y basado en eso es que estoy haciendo eh, 
esta serie. Así que bueno, ¿quién fue el apóstol Pablo? Leamos lo que él mismo dice de él. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dijo él de sí mismo? Bueno, vamos a comenzar ahí por Filipenses capítulo 3, versículo 4 y 6. Y dice así, estas son palabras del apóstol Pablo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. ¿ok? Aquí ya va a empezar a hablarnos de su origen, de su historia. Y comienza por decir, circuncidado al octavo día. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, si soy circuncidado al octavo día, ¿qué quiere decir? Yo soy del linaje de Israel. ¿ok? ¿A quién se le... Eh, dio el pacto de la circuncisión, Abraham y su descendencia. Entonces, Pablo aquí fundamenta y lo dice con, eh, pues con, con un orgullo santo, con un orgullo santo en el sentido de que ahí a los filipenses les está diciendo que tengan cuidado con aquellos que, que tratan de, de hacer énfasis en su origen, en su identidad. Y entonces él dice, ah, bueno, pues si se trata de gloriarse en la carne, y con eso podemos ver, con eso podemos ver que si se trata de gloriarse en la carne, para Pablo era eh, muy importante y era como que, wow, yo soy hebreo de hebreos, ¿no? Soy circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, la tribu de Benjamín, junto con la tribu de Judá, fueron las tribus que eh, regresaron del exilio, o sea, que no perdieron su identidad. Es decir, no, no se asimilaron entre las naciones. Entonces, bueno, Pablo puede decir, yo vengo de una familia que a pesar de, las, eh, de los exilios, de las persecuciones, mi familia no se asimiló y aquí estoy y seguimos teniendo la identidad. Soy hebreo de hebreos. La palabra hebreo viene de la palabra abar en hebreo, que significa cruzar, el que cruza. Eh, eh, en referencia a lo que hizo Abraham cuando cruzó el río Éufrates. Cruzó el río Éufrates, pasó del otro lado, salió de Babilonia para escuchar la voz de Dios, salió de la tierra de la idolatría por ir a servir al, al Dios único y verdadero. Entonces dice, hebreo de hebreos. O sea, si se trata de alguien que es celoso del Dios único y verdadero, yo soy hebreo de hebreos. Y dice, en cuanto a la ley, fariseo. Fariseo, la palabra fariseo, viene de... Una palabra que en plural es los perushim, que es una secta que surge en la época de los griegos de Alejandro Magno, eh, que cuando Alejandro Magno y todos los griegos empiezan a, a, a querer hacer un, un reino unido o una, un imperio unido, y quieren que todas las naciones estén unidas bajo la filosofía griega, bajo la mitología griega y todos los, eh, todo el pensamiento griego, hay un grupo de judíos eh, eh, minoritario, porque la mayoría de los, aunque usted no lo crea, la mayoría de los judíos como que se asimilaron y empezaron a ser influenciados por la cultura griega, pero un gru hubo un grupo celoso de sus tradiciones, celoso de su cultura, celoso de su fe, y dijeron, dijeron nosotros no nos vamos a asimilar. Y esos fueron los perushim, esos fueron los fariseos. Generalmente en el Nuevo Testamento se habla de manera negativa o, o se generaliza como que los fariseos son los malos o los así como ah, legalistas y todo, pero no necesariamente. O sea, eh, había diferentes escuelas de fariseos y eh, había, de hecho, de hecho eh, eh, en el ámbito, la gente farisea era la gente más celosa por el estudio de las escrituras y por fomentar el estudio de las escrituras. Entonces, eh, ten, tenemos que ser muy cuidadosos al generalizar a ah, los fariseos. No, depende, depende qué escuela, a qué escuela de fariseo te estás refiriendo. Gamaliel Aquí, era uno de ellos, ¿no? Exacto, perdón, ¿quién? Gamaliel. Claro, Gamaliel, el, el, el maestro del apóstol Pablo, ahorita vamos a ver, venía de la escuela de los fariseos. Entonces, en principio, ¿qué eran los fariseos? Los que no querían asimilarse a, la cultu a las culturas extranjeras. Entonces, cuando Pablo aquí dice, en cuanto a la ley fariseo, o sea, si se trata de ser celoso de nuestra fe, de nuestra cultura, de nuestra identidad, yo era fariseo. Y dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, si se trataba de, de cumplir los, eh, eh, los mandamientos de la tradición con respecto a la ley, yo era irre, irreprensible. O sea, nadie me podía eh, acusar de que yo estaba desobedeciendo la ley dentro del, del marco de la ley judía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habla él de sí mismo, de su currículum. Y eh, en, el, en Hechos 22, 1 al 16 va a seguir añadiendo un poco más acerca de su testimonio. 
Y eh, justamente ahí menciona a Gamaliel. Vean lo que dice de, en Hechos 22, 1 al 16. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, ok, se dan cuenta, aquí lo, lo agarran ahí en el templo y están a punto de lincharlo. Y dice que se puso a defender su fe, lo que creía, y les habla en hebreo. Y dice que cuando, uh, los, cuando lo oyeron que les hablaba en lengua hebrea, hebrea, guardaron más silencio. Porque ahí dijeron, ah, caray, había ya muchos judíos que, una vez más, aunque usted no lo crea, había muchos judíos que ya se habían asimilado tanto a la cultura griega, a, a los romanos, que ya ni siquiera hablaban el idioma. Entonces, los que guardaron celosamente el idioma y guardaron celosamente su, su cultura, pues eran los considerados más devotos. Y entonces, cuando lo ven que habla en lengua hebrea, pues lo, le ponen atención y comienza diciéndoles, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, lo que actualmente sería Turquía. Dice, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Ok? O sea... Era como el Harvard de la época. Es como estar en Harvard, estar en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, un rabino de rabinos, instruido a los, pies, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. ¿Se dan cuenta? Pablo en ese momento, a menos que esté mintiendo, a menos que esté queriendo ahí este, engañarlos, les dice, yo soy igual que ustedes. Yo estoy igual de celoso por la ley de nuestros padres como lo son todos ustedes. Entonces, ah, caray, pues, ¿qué no, ¿qué no Pablo dejó la ley? ¿Qué no Pablo se hizo cristiano y ya dejó la ley de Moisés? Bueno, hoy va, vamos, a, vamos a ver eh, si esto es un teléfono descompuesto que nos ha llegado hasta el siglo XXI, porque ya desde su época ya se corría ese rumor de que Pablo ya no estaba guardando la ley. ¿Ok? Y esa es la pregunta... Eh, que vamos a contestar y que y ese es uno de los argumentos más tristes y por eso Pablo es considerado como un villano. Ah, curioso que en el ámbito cristiano, Pablo es el campeón de la gracia. No sé si alguna vez las, ustedes escucharon eh, eso acerca de, no, Pablo es el campeón de la gracia, Pablo es el que habla de la gracia. Y bueno, pues eh, un héroe, eh, entre comillas, un héroe en el ámbito eh, cristiano cuando se tiene un concepto equivocado de la ley, pero en el ámbito judío, eh, el hecho de que se piense y se corrió el rumor de que él abandonó la ley de Moisés, pues entonces se toma pues que es un apóstata, es un blasfemo, es un traidor a la fe dada al pueblo de Israel, que es un pacto eterno. Y la pregunta de preguntas es, ¿dejó Pablo de ser celoso por guardar la ley de Moisés?, o sea, ya aquí le está diciendo yo celoso, pero yo ya no, ahora ya no soy celoso. ¿Esto es así? Vamos a ver lo que dice Hechos 21, 17 al 26. Un pasaje muy, muy importante. Y vean lo que dice. Y les dije, les advertí, esto no es lo que yo pienso, lo que se me ocurre. Esto es, solo vamos a leer. Tenemos que tener el cuidado, la paciencia de leer. Y todo aquel que tenga el cuidado, la paciencia, y aquí coacheo, chicos, coacheo. Eh, Abel y Vivian. Eh, a veces somos un poco temerosos en, en hablar de estas cosas con nuestros hermanos y, y lo digo sin ningún problema a nuestros hermanos cristianos, a los que amo con todo mi corazón y a los que estaré eh, eternamente agradecido porque gracias a, a los cristianos, gracias a la iglesia evangélica, nosotros pues de entrada empezamos a aprender de la Biblia. O sea, entonces, esto no, es una, esto no es una crítica de afuera, esto es una crítica de dentro. Y no es una crítica negativa, es una crítica de exhortación, de eh, llamarles y decirles, por favor, vamos a despojarnos de toda la levadura, que, que vamos a ver que la levadura y los malos entendidos y, y todas eh, las tergiversaciones que han, se han hecho en el tema de la ley, eh, realmente ni siquiera tienen que ver con la iglesia evangélica. O sea, la iglesia evangélica eh, la amo, la iglesia evangélica con el énfasis de volver a la escritura, la amo, es algo maravilloso que tiene ese celo la iglesia evangélica, pero hay muchas cosas que, eh, que se mantienen en la iglesia evangélica, que vienen desde Roma y que esas sí son las que hay que erradicar. ¿okay? Entonces, uno de los más 
importantes malentendidos que tenemos que desarraigar de la iglesia evangélica es que Pablo dejó de ser celoso por guardar la ley de Moisés. Ese es un engaño, es una mentira y se los voy a demostrar y lo vamos a ver eh, escrito. Y el decir esto es con todo el amor del mundo para nuestros hermanos, de quien recibimos la bendición de conocer el Evangelio, de conocer la Escritura, y, y es el momento de que nos limpiemos de esta vieja levadura, y si vamos a participar del segundo éxodo, nos tenemos que despojar de toda la vieja levadura, ¿ok? Entonces, eh, aquí el tip que les iba a decir de cocheo es, eh, no sean tan eh, temerosos, de hablar de estas cosas eh, en el ámbito cristiano, evangélico. No sean tan temerosos de hablarlo, porque a veces eh, ya nos entra también un poquito de pánico escénico y ya, no, no, no digas ley y no digas, no digas Moisés y no digas, porque entonces se van a asustar y ya no van a querer escucharte. Uh -huh. Y bueno, ¿sabes una cosa? Efectivamente, efectivamente en el ámbito de la iglesia cristiana va a haber gente así que no quiere escuchar, que nada más escucha la palabra ley o Moisés y se echa a correr, ¿no? Cruz, cruz, ¿no? Adiós. <risa> y ¿sabes que Esa gente, por más que les digas y les enseñes textos, te van a sacar otro y otro y otro. Y alguien que no quiere cambiar, y alguien que está satisfecho con su doctrina, y alguien que piensa que ya es en la verdad, ni vale la pena estar ahí perdiendo el tiempo, tratarlo, tratando de forzarlos a que lean con paciencia todos estos textos. Entonces, eh, echemos la red, echemos la red, donde los peces están mordiendo. Echemos la red donde los peces están queriendo ir más allá, están eh, queriendo profundizar cuando ya quieren eh, dejar la superficie y quieren realmente ir a los orígenes de la fe. Y, y saben una cosa, de esos hay miles, hay miles, hay multitudes. Con eso no nos las acabamos de, de trabajo. No nos va a alcanzar la vida para los que están en la iglesia evangélica cristiana y que quieren algo más. Si ustedes escuchan la temática de las canciones cristianas, mucha de la temática de las canciones cristianas es quiero más, Señor. Dame más, Señor. Lléname. O sea, tienen que ver con la temática de que, bueno, si te estoy pidiendo lléname, dame más, ¿qué quiere decir? Que aún no estoy satisfecho. O sea, que, que no hay algo más en la experiencia cristiana. ¿Qué me puedes decir tú de esto? A ver, tú, eres, tú mismo eres uno de esos. Tú mismo eres uno claro. de esos que estuvo en el ámbito cristiano evangélico escuchando miles de estudios y congresos y que congreso no sé qué y seminario y que decías, ¿esto es todo? ¿Que no hay algo más? ¿Qué nos puedes decir de eso? Claro. A ver. No, me identifico totalmente, o sea, sin, eh, sin mencionar a algunos otros amigos, o sea, yo mismo en alguna de las canciones o en varias canciones he eh, descubierto mi corazón, ¿no? Con esa necesidad de recibir todavía más. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no me encontraba satisfecho. Decía, ¿esto es todo? O sea, Tiene que haber algo más. Y ahí es cuando nace nuestra necesidad. Y como lo mencioné en, en, en ocasiones pasadas, las últimas canciones que tienen que ver con el disco Ven a mi casa, hablan de Dios, ven, ven a, nos, ven a nosotros. O sea, ven y vive entre nosotros, buen pastor, déjanos verte. Y habla de esa necesidad de, de que Él nos enseñara su palabra eh, con, con esta profundidad con la que estamos aprendiendo ahora. Claro. Y Dios se toma las oraciones en serio, ¿En serio? porque sí. de repente ya nos trae a esto y decimos, wow, ¿en dónde estábamos, verdad? ¿Cómo no veíamos esto con claridad? Teníamos la, la vela, la, ¿qué? La venda. El, velo, el, el, el velo. velo puesto, sí. Y, 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 que, okay, y, y con ese velo, con, el, con, esa, eh, con ese paradigma que recibimos de que no, Pablo, pues ya prácticamente fundó una nueva religión o una, bueno, no, ni, ni siquiera voy a decir religión porque en el ámbito evangélico no, 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 no decimos religión, decimos relación. No es una religión, es una relación con Cristo, ¿no? Seguramente escucharon eso. No, no somos religiosos, tenemos nuestra relación con Cristo y no, si sí, Pablo en realidad, este, pues... Eh, ya no, ya enseñó en que ya no había que guardar la ley y Pablo ya no guardaba o ya no enseñó a los gentiles a guardar la ley ni nada de eso, ya estamos bajo la gracia, eso lo enseñó Pablo y eh, eh, con ese paradigma que venimos, bueno, que cómo nos suena de repente que Pablo mismo, aquí ya no el teléfono descompuesto, Pablo mismo dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. O sea, o sea, celoso de Dios, como hoy lo soy, lo sois todos vosotros. Y vamos a ver, sí, 
<coughs> eh, bueno, algo que estábamos platicando Vivian y, y yo ayer es de que Gamaliel, eh, bueno, al investigar la, la vida de Pablo, Gamaliel era un maestro muy, muy estricto, ¿no? Para entrar a su escuela, dicen que el requisito claro. era saber totalmente la Torá, ¿no? Claro. De memoria. La, la Torá es la, el Pentateuco, la, 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 claro, el Pentateuco, los libros de Moisés. Digo para nuestra audiencia que está escuchando la palabra Torá y de verdad a alguien que está escuchando esto y a lo mejor ya, tiene un, ya, ya ha oído un poco acerca de esto de las raíces hebreas, de la Torá. No se asusten, por favor, no se asusten. Cuando escuchen Torá, no salgan corriendo. O sea, la Torá, vean la Torá, vean la instrucción de Dios como la vio eh, el rey David, Salmo 119. ¿Con qué guardará el joven tu camino? Con guardar tu palabra en mi corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti, como miel que decila del panal. Le, todo lo que dice de la ley, pues, Salmo 119. Lean el Salmo 119 y van a ver que David tenía una idea totalmente diferente a la que muchas veces heredamos de falsas enseñanzas, de enseñanzas equivocadas con respecto a la ley. Entonces, este, sí, a ver, me decías. Y bueno, lo que estaban platicando es de que toda la enseñanza de Pablo en todas estas cartas era porque exactamente defendía lo que él ya sabía, ¿no? No era que él había abandonado la ley de Moisés. Exacto, exacto. Y sigamos leyendo, veamos lo que dice Hechos 21, 17 al 26. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, a, otra vez sigue el relato de Pablo cuando llega a Jerusalén, dice, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares, eh, lean, es que este, este, o sea, digo, pero, ¿qué no leí yo este versículo? O sea, fui sí, director de un instituto bíblico, yo mismo enseñaba que la ley ya estaba, ya no había que cumplir la ley, que gracias a Dios, que Cristo en, en la cruz dejó clavada la ley, los estatutos, los mandamientos, y ya estamos libres de la ley, y ahora sí ya estamos en la gracia. Yo mismo lo enseñaba. Entonces, veo estos textos, digo, pero, ¿qué me pasaban de noche estos versículos? ¿O ¿Qué onda? A ver lo que dice. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, eso se lo están diciendo a Pablo, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Ah, cara, esto es un, como un cortocircuito. Judíos creyentes en Jesús y siguen siendo celosos por la ley, siguen guardando la ley. ¿Ok? Y dice, verso 21, pero se les ha informado con eso podemos ver que el, que el malentendido de que Pablo ya estaba enseñando a no guardar la ley, o ya estaba diciendo que ya no había que guardar la ley de Moisés, es un malentendido, es un teléfono descompuesto que tiene su origen aquí en el libro de los hechos y que estamos en el siglo XXI y sigue el malentendido. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés apostatar, apartarte de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, el, toda la controversia de Gálatas ya estaba en esta época. O sea, ¿por qué tuvo que escribir la carta a los Gálatas? Pues por toda esta controversia, ¿no? Entonces dice, o sea, ¿qué pasó? Dice, pues, eh, pues ¿qué no en Gálatas? Dice que si te circuncidas, que, que no debes de, de, de seguir la circuncisión. O sea, todo ese malentendido aquí se aclara y le están diciendo, eh, se ha informado que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos, y aquí prepárate para esto. Dice, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Eso implicaba hacer un sacrificio. Déjame decirte que hace una purificación, ir al templo y hacer un sacrificio. ¡Ah, caray! ¿Pero qué no el sacrificio final ya lo hizo Cristo? ¿Cómo Pablo se prestó para hacer esto? Y escuché en una ocasión a un teólogo cristiano diciendo que ese había sido un error del apóstol Pablo. Que, que Pablo, con tal de quedar bien, pero eso es ir en contra de las mismas palabras del apóstol Pablo, que él mismo decía que que él no buscaba la aprobación de los hombres. Dice, ¿acaso busco la aprobación de los hombres? Si buscara la aprobación de, de los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. Entonces, Pablo mismo dice que él no busca la aprobación de los hombres. Entonces, eh, 
porque incluso ponen como argumento el versículo que, bueno, yo al judío me hago como judío y al gentil me hago como gentil. En otras palabras, camaleón, ¿no? Estoy camuflajeándome. Con tal de ganar a Cris, para ganarlos para Cristo, me hago como que sí estoy guardando la ley, aquí este, lo estoy engañando y, y no es cierto. Entonces, eso ya sería ver en Pablo algo que él, él no dijo de sí mismo, eso ya inventarle. Entonces, aquí vemos que Pablo hizo eso, Tómalo, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán, fíjense, aquí está contundente, y, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué significa andar ordenadamente en la mentalidad judía? Pues andar guardando la ley. O sea, a eso fuimos llamados. Y... Bueno, pues, pero alguien me citará el versículo 25. Ah, no, no, pero síguele leyendo, síguele leyendo. Aquí está hablando de judíos. Ah, los judíos sí tienen que seguir la ley. Los judíos sí, pero los gentiles no. Entonces, dentro de la iglesia va a haber esta doble identidad, va a haber esta doble legislación. Dentro de un país puede haber como eh, ciertas leyes para unos y ciertas leyes para otros. Bueno, en un sentido sí, en el ámbito, por ejemplo, en Estados Unidos, están las leyes para los ciudadanos y están las leyes para los residentes, ¿no? O sea, los residentes pues no tienen todas las obligaciones, todas las responsabilidades que tienen los ciudadanos. Sin embargo, es un proceso. Un residente llega al punto en que puede decidir si obtiene la ciudadanía. Y una vez que obtiene la ciudadanía, entonces ya eh, ahora sí está obligado a todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el verso 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, bueno, pues aquí entramos al famoso tema de que, eh, de Hechos 15 y de que ves, los gentiles no tienen que guardar la ley. Los gentiles solamente tienen que guardar estos cuatro mandamientos. Entonces, bueno, aquí la pregunta obvia la pregunta obvia es que si los gentiles solamente tienen que guardar estos cuatro mandamientos, o sea, no sacrificios a ídolos, no comer sangre o ahogado un animal estrangulado ni fornicación, si estos son los únicos cuatro mandamientos que tienen que guardar los gentiles, pues entonces pueden robar, entonces pueden codiciar, entonces pueden deshonrar a los padres, entonces pueden no diezmar, entonces todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué, por qué eh, no se asume de manera pareja en el ámbito cristiano, de que si son estos cuatro mandamientos nada más, entonces ya no hay que guardar ninguno de los otros mandamientos de la ley y por qué solamente se, se ponen eh, algunos específicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aclarar ese punto aquí en Hechos 15, 13 al 21, y vamos a ver que esos cuatro mandamientos no es que sean los únicos que tengan que guardar los gentiles, sino es el punto de partida para todo lo demás. O sea, el punto de partida es, bueno, abandona la idolatría, ya deja de adorar al santo niño de Atoche y ya deja de, de, ya deja de pedirle a alguien más que no es el creador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, deja todo lo que está fuera de eso. Y, bueno, ese es el primero de sangre, pues deja de comer sangre porque, pues, de entrada para poder tener comunión para poder sentarte a comer con un judío, si un gentil quería tener eh, eh, fraternidad, eh, compañerismo en una comunidad judía, que era en el único lugar donde iban a conocer las escrituras, ¿a dónde más iban a ir a, a escuchar las escrituras los gentiles? ¿A dónde? ¿A la iglesia maranata? ¿A la iglesia bautista? ¿A la iglesia pentecostal? ¿A, a dónde? ¿A dónde? ¿A, a pare de sufrir? No, no existía eso en tiempos de, del apóstol Pablo, ¿no? Si querían saber las escrituras tenían que ir a una sinagoga. Entonces iban a una sinagoga y pues todavía traían su onda de, de ídolos, pues obviamente no, no iban a conectarse, si todavía en una comida ellos seguían comiendo sangre o, o animales no eh, rita, ritualmente eh, sacrificados o, o seguían con matrimonios este, ahí mixtos y en inmoralidad sexual, pues ya de entrada no iban a, su estilo de vida no iba a compaginar con eh, las comunidades judías, ¿no? Y vemos en 
Hechos 15, 13 al 21, una confirmación de esto, dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Aquí está el famoso concilio de Jerusalén, donde se escribe y se determina por qué eh, los gentiles tienen que empezar con estos cuatro mandamientos. Entonces aquí Jacobo toma la palabra, Jacobo el medio hermano de Jesús, toma la palabra y dice que el hecho de que los gentiles estén viniendo a la fe, porque hasta a estas alturas, pues prácticamente nada más judíos habían estado recibiendo el mensaje, pero eh, a partir de la, del apóstol Pedro, ahí cuando le predica al centurión romano, eh, empiezan los gentiles a venir a la fe y entonces empieza ahí la la cuestión de qué hacer con ellos, o sea, qué hacer con estos gentiles, porque eh, aquí necesito tomarme un poquito de tiempo para explicar por qué este tema de la circuncisión era un tema tan importante. Quizás ahora no nos parecería tan importante. Ah, pues si se circuncida bien, si no se circuncida más. O sea, eso no es relevante actualmente. Pero ¿por qué en Hechos capítulo 15 sí era muy relevante? ¿Por qué sí querían los hermanos de Judea, también creyentes, seguidores de Cristo, judíos, ¿por qué querían que los gentiles fuesen circuncidados? Porque entra el tema de los matrimonios, ¿ok? Ya entra el tema del matrimonio. Entonces, si empiezan gentiles a asistir a las sinagogas y, este, y están, o sea, pónganse ustedes a pensar como familia, pues tienen hijos eh, y supongamos que ustedes son de los fundadores de la sinagoga o de familias que han mantenido su identidad judía por, por siglos y de repente empiezan a llegar gente no judía ahí a las sinagogas y jovencitos que no fueron criados así y, este, y de repente sus hijitos le empiezan a echar ojitos ahí a las, a las jovencitas y entonces ahí ya ustedes empiezan a preocupar. ¿Por qué? Porque pues a la hora de casarse está prohibido casarse un judío, no se puede casar con un extranjero. Entonces, ¿qué, qué, qué va a pasar? Entonces, les digo, ah, no, el, el problema es que en el siglo XXI, para nosotros estas cosas son irrelevantes, pero en el primer siglo estas cosas eran muy importantes porque de eso dependía con quién se iban a casar en las comunidades, los judíos o los gentiles seguidores de, de Cristo, cómo se iban a casar, ¿me entienden? Entonces, empiezan a determinar qué hacemos, qué hacemos con estos gentiles. Para poderse casar con gente judía, bueno, tienen que convertirse oficialmente, tienen que circuncidar a sus hijos. Y entonces, lo mismo que pasó, vemos un ejemplo de eso, eh, cuando violaron a la hija de, de Jacob, ¿se acuerdan? A Dina, que la violaron. ¿Y cuál fue la condición para que, bueno, condición para que entonces ya este, nos puedan dar a sus hijas y nosotros les demos a nuestras hijas? ¿Condición? ¿Cuál fue la condición? circuncídenlos a todos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí tenemos un precedente histórico de que, pues, si quieres formar parte de la comunidad, pues, tienen que circuncidarte. Entonces, eso estaba sucediendo acá. Entonces, ¿cómo resuelven este asunto? Jacobo, como el líder de la, de la comunidad, él dice, ¿saben qué? Dice, bueno, Simón ya nos contó eh, el, el testimonio ahí del centurión y cómo cayó el Espíritu Santo sobre ellos, etcétera, y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los gentiles busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, ok, la profecía de Amós, Jacobo cita la profecía de Amós, o sea, Jacobo no nada más puede inventar Ah, pues yo decido que no, este, que no se le circuncide. O sea, Jacobo no puede, eh, no puede legislar eso. O sea, él no puede ir en contra de lo que está escrito. El extranjero que quiere ser parte de Israel tiene que circuncidarse. Eso está escrito claramente en Éxodo 12. Entonces, ¿cómo Jacob puede ir en contra de eso? Bueno, él se basa en una profecía y se basa en la profecía de que en los últimos tiempos Dios va a levantar el tabernáculo que hay de David. Eso está en la profecía de Amós. ¿Y de qué trata la profecía de Amós? La profecía de Amós dice que Dios va a zarandear a Israel o va a dispersar a Israel entre las naciones. Las va a mezclar. Que israelitas van a quedar mezclados entre las naciones, pero dice que en los posteros tiempos los va a traer de regreso. Entonces, si eran israelitas y se mezclaron entre las naciones, pero luego los va a traer de regreso, entonces, ¿para qué los circuncidas si ya eran israelitas? ¿Me entiendes? Esa es, esa es la interpretación de Jacobo. Ok, ¿saben qué? Dice, dice eh, aquí dice, uh, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete, y aquí la palabra inquiete también se puede traducir como estorbe, 
juzgo que no se estorbe a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Y aquí va a dar eh, el, la base de por qué que empiecen con esos cuatro. Dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, calmen, o sea, tranquilos. No hagan ustedes lo que Dios dijo que él iba a hacer. No forcen ustedes a estos gentiles a hacer lo que Dios dijo que iban a hacer. Él dijo que iba a traer a los israelitas de entre las naciones, a través de Amós lo dijo, los iba a traer. Entonces, el hecho de que estos gentiles están viniendo, esa es la señal de que ellos son israelitas. Esa es la señal del tabernáculo caído de David. La dinastía de David se está levantando. Entonces, ¿por qué vamos a estorbar lo que Dios eh, claramente está haciendo? Déjenlos que vayan a las sinagogas los días de reposo. Entonces, esto implica que los gentiles irían a las sinagogas los días de reposo, el Shabbat, no el primer día de la semana, el séptimo día, iban a escuchar la ley de Moisés y entonces, pues, iban a ir eh, agregando más mandamientos y más mandamientos, iban a ir aprendiendo y no de manera forzada, sino ellos por convicción, iban a ir adoptando todas estas cosas. Así que, bueno, pues... Ya nada más para cerrar ahí lo que decía Hechos 21, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, el voto nazario que hicieron estos hombres cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y bueno, les dije que este es un coaching, yo eh, empiezo a hablar de estos temas y ya me apasiono y agarro monte y... Y, y nosotros contentos, ¿eh? Nosotros contentos, aprendiendo. Entonces, este, pero no, no me quiero ir así tan, este, quiero que vayan eh, eh, digiriendo todo, o sea, cada, cada texto y que también vayan aportando, si de repente voy muy rápido, deténganme, deténganme y, este, y díganme hasta ahorita eh, cómo va esto de que, de que el apóstol Pablo apostató de Moisés, enseñó que, que había que apostatar de Moisés, ya se dieron cuenta que no es así, ya se dieron cuenta porque, a ver, les voy a hacer una pregunta ahora yo, si les dicen, no, 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 es que los gentiles con que guarden lo que dice Hechos 15, con eso es suficiente, ya no tienen que guardar nada más. ¿Cuál sería, cómo responderían a ustedes el que los gentiles eh, solamente tienen que guardar eh, estos mandamientos de contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Esos son los cuatro mandamientos para gentiles. ¿Cómo contestarían ese argumento? Uh, Empezó el examen. ¿Sí? <risa> ¿Cómo contestarían ese argumento? Ajá. Bueno, eh, se entiende de que como eran nuevos, o sea, iban a estar aprendiendo, pues les pusieron estos cuatro, pero obviamente iban a tener que, conforme iban aprendiendo, uh, llevar a cabo los otros mandamientos, ¿no? Eh, la palabra no cambia, lo que fue dado en el monte Sinaí es lo que se, no ha cambiado, esto es eh, de manera perpetua, así que me imagino que conforme ellos iban eh, aprendiendo cada vez que iban a las sinagogas, eh, iban a... a ir llevando más mandamientos, iban a ir cumpliendo más mandamientos conforme fuera okay. su entendimiento. Ac acostúmbrense a responder las preguntas contundente, con lo que está escrito. Ah, recuerden, no como la chimotufia, como está escrito. Ok, ¿por qué? <risa> <risa> ¿Por, qué eh, ¿Por qué dice que nada más los cuatro mandamientos? O sea, para decirles, no, 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 es que nosotros nada más tenemos que guardar los cuatro mandamientos de Hechos capítulo 15. Se decretó ahí el concilio en Jerusalén que los cuatro. Ah, ok, sí. Si sí se decretó que solo esos cuatro, tienes razón. ¿Por qué? Verso 21. Aquí hasta comienza, hasta comienza con el por qué. ¿Por qué esos cuatro nada más? ¿Por qué? Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Tan, tan. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Por eso esos cuatro, a estos gentiles que están entre las naciones, ¿por qué? Porque no se preocupen, Moisés tiene quien le predique. A estos gentiles les van a enseñar de Moisés en las sinagogas, en los días de reposo. Entonces, 
calmen chicos, calmen, este es un proceso que va a durar dos mil años, calma, <risa> ok, esa es la primera respuesta y la segunda respuesta tiene que ver con la identidad, ok, porque Amos y entonces ya de tarea tendríamos que conocer la profecía de Amos porque ese es el gran problema que tenemos a veces como cristianos y yo ahí, eh, yo vengo de ese contexto, que a veces leemos el Nuevo Testamento y vemos que se citan escrituras de los profetas, se citan escrituras de lo que se conoce como el Antiguo Testamento y ni siquiera vamos a esas citas del Antiguo Testamento para ver de qué se tratan. Pero si conociéramos las citas que... Eh, utilizan los escritores del libro de los hechos y de las epístolas y de los evangelios, si conociéramos esas, esas citas que ellos utilizan, si conociéramos todo ese contexto, pues entonces eh, entenderíamos a qué se están refiriendo y entonces ya no habría ningún tipo de contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, primera razón por la que se juzgó que los gentiles solamente guardaran esos cuatro mandamientos, primera razón, versículo 21, ellos van a aprender de Moisés en las sinagogas, ellos van a, a escuchar la lectura y ahí van a aprender, calma, poco a poco. Y segunda razón, porque se va a cumplir la profecía de Amós, se va a cumplir la profecía de Amós. Y en resumen, ¿qué dice la profecía de Amós? En resumen dice que Dios va a dispersar a Israel entre las naciones, Dios los va a juzgar por sus pecados, los va a llevar a las naciones, sus pecados es transgredir la, la, la ley, se apartaron de la ley, de la ley, cayeron todas las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28, pero que al final Dios los iba a traer de vuelta. Y al traerlos de vuelta, otra vez, la dinastía de David, que David, el rey de Israel, de las doce tribus, otra vez va a restaurarse. Entonces, eso es lo que anunció Amós, eso es lo que anunciaron todos los profetas. Entonces, si estamos viendo ahora naciones que están abandonando la idolatría, están abandonando sus religiones, sus cultos, y están viniendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob a través de Jesucristo, del Hijo de David, ¿qué quiere decir? Se están cumpliendo las profecías. Entonces, bueno, no trates de, de, de deshacer en un día lo que tomó eh, cientos o miles de años en suceder, va a tardar otros dos mil años hasta que venga el internet, hasta que venga todas estas redes sociales, hasta que venga todo eso, a que otra vez Dios, el Señor, los empiece a restaurar, a purificar, ¿cómo? Otra vez, a través de la Escritura, ¿ok? ¿Quedó? ¿Vamos bien? ¿Quedó claro hasta aquí? Bueno, ya nada más nos quedan 10 minutos, <risa> ya nada más nos quedan 10 minutos, esto se fue como agua, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos en los próximos 10 minutos, y bueno, continúa, que aquí estamos aquí, para no perdernos de qué, qué pregunta estamos contestando. Estamos contestando la pregunta de quién fue el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Estamos leyendo lo que la Escritura dice de él, lo que él mismo dice de él. Estamos aclarando eh, eh, malos entendidos. Estamos aclarando eh, tergiversaciones, teléfonos descompuestos acerca de Pablo, que ya se tenían desde su época y lo estamos aclarando. Eso es lo único que estamos haciendo y si logramos aclarar un poco de eso y por lo menos a gente que ha tenido otra idea, por lo menos a través de este video del día de hoy, dice, ah, caray, aquí ya me están moviendo el tapete, entonces no es así como me lo habían dicho. Eh, entonces, ¿cómo es? Bueno, vamos a seguir leyendo. Hechos 22. Dice, perseguía yo este camino, sigue hablando el apóstol Pablo, su testimonio, dice, perseguía yo este camino, el camino, la secta del camino, a los seguidores de Jesús se les llamaban los nazarenos o se les llamaba la secta del camino, y Pablo dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, a ver, ahora sí, pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes y a ver, tengo aquí al chat de Facebook, también lo tengo aquí, a ver, ¿cómo...? ¿Cómo responden esta pregunta? A ver, Abel y Vivian. ¿Por qué le habrá dicho Jesús a Pablo? ¿Por qué le habrá llamado así? Saulo, Saulo. Y bueno, pues me van a decir, pues porque así se llamaba. <ríe> o sea, pues sí, eso es, esa es la respuesta obvia. Saulo, Saulo. ¿No? Pero eh, el, el nombre Saulo en hebreo es el nombre Saúl o Shaul. 
Shaul, Shaul. Entonces vamos a recrear esa imagen, vamos a recrear ese, ese episodio en el que el apóstol Pablo va así convencido de que estos seguidores de Cristo están equivocados y de repente tiene ese encuentro en el camino a Damasco y escucha esa voz que le dice, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? ¿Qué, qué le habrá tratado de recordar Jesús a Pablo? Que su nombre hebreo era Shaul. ¿Qué historia le habrá tratado de recordar Jesús a Shaul cuando le dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué, qué, qué, qué responden de eso? ¿Y por qué creen que en tres días les aseguro que Pablo estuvo en su mente, o Shaul estuvo en su mente, repasando lo que él estaba haciendo, en conexión con algo que ya había sucedido antes? A ver, ¿qué me pueden decir? Porque era... Porque era un judío de esos tradicionalistas y de alguna manera estaba persiguiendo, iba con catas y todo para perseguir a, a pues a, a los que gentiles, a los que creían en Jesús. Entonces, de alguna okay. manera le está diciendo, ¿por qué me persigues? Porque está okay. persiguiendo a los creyentes en él. Por, por lo mismo que era un judío conservador, pienso yo, no quiero andar de chimoltuque. Ah, a ver tú, Abel, <risa> recuerden, pero, pero recuerden, un, 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 un judío apela a otro con puros textos de la escritura, o sea, tratan de llevarlo a la escritura, eh, recuerden que todo el, todo el propósito es regresarte a la escritura, encontrarte en la escritura. ¿Qué historia recuerdan? Y aquí se va a responder la pregunta número cuatro, que okay, dijimos que íbamos a contestar, a ver otra vez las preguntas, dijimos que íbamos a contestar, ¿quién fue el apóstol Pablo? Ya lo estamos contestando, ¿qué significa ser apóstol? También lo vamos a contestar, ¿por qué dice no de hombres ni por hombre? Y el cuar la cuarta pregunta, ¿qué significa el nombre y título Jesucristo? ¿Y quién era para Pablo? Para Pablo, ¿quién era Jesús de Nazaret? Porque aquí la pregunta que, que le hace el apóstol Pablo a Jesús, cuando le dice, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Eh, aquí está. Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Esa es la pregunta cuatro. Con eso la vamos a contestar. Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Te aseguro que ya el apóstol Pablo había investigado quién era Jesús de Nazaret. Te aseguro que el apóstol Pablo ya, iba, ya había investigado eh, de qué familia descendía eh, Jesús de Nazaret. Te aseguro que Pablo sabía bastante bien quién era Jesús de Nazaret. O sea, que no necesitó nada más que le dijera, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues para que uh, oh, se le viniera el mundo encima. <risa> Entonces, ahora sí, conecta a Shaul persiguiendo a Jesús de Nazaret que no nació en Nazaret, nació en Belén, y eso seguro que Pablo ya lo sabía, y Jesús de Nazaret era hijo de quién, y entonces qué historia se le refresca en la mente a Shaul. Nos ponen nerviosos. El rey Saúl, el rey Saúl, el rey Saúl persiguiendo a David en el desierto. Se repite la historia. O sea, soy el hijo de David y tú estás haciendo lo mismo que hizo. ¿Y de qué tribu era? ¿De qué tribu era Shaul? ¿De qué tribu era el rey Saúl? ¿De qué tribu era? De la tribu de Benjamín. ¿Y Pablo de qué tribu era? De la tribu de Benjamín. La historia de Pablo está escondida en la escritura. Ahí está. Y les dejo esto de tarea, chicos. Tu historia, mi historia, está escondida en la profecía. Nuestras vidas fueron predestinadas. Cada acontecimiento de nuestra vida fue diseñada desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que Dios ha creado ha sido creado dos veces. Primero se creó en el plan divino, primero se creó en el plan eterno de Dios y después vino a la existencia. Génesis 1.1 nos habla de la creación del cielo y de la tierra, ¿ok? Pero eh, eso solamente dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de los, antes de crear los cielos y la tierra, Dios ya tenía un plan. De hecho, Juan capítulo 1, versículo 1, precede a Génesis 1.1. 
en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, sus vidas, mi vida, estamos estudiando este estudio. Los que van a ver este estudio no va a ser una casualidad, no va a ser una coincidencia. Los que están viendo este estudio, los que les va a amanecer el mensaje de este estudio es porque ya estaba predestinado que habrían de comprenderlo. Quien es oveja va a escuchar. Aunque te vayas al otro lado, aunque vayas en contra, aunque no quieras saber nada. Pablo iba en contra de esto. Pablo estaba, o oh, Shaul más bien, estaba yendo en contra del hijo de David. Estaba dando Coces contra el aguijón. Como dice aquí, yo respondí, ¿quién eres? Me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, la luz. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. A él se le reveló. Fíjense, los demás no, no supieron qué estaba pasando, pero a Pablo se le reveló. Él fue elegido desde, desde el vientre de su mamá. Dios ya tenía el plan para elegirlo a él. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Sí? Bueno, pues, eh, si lo leemos ahí en el texto original de, de eh, eh, Hechos capítulo 9, dice, porque das cosas, dura cosa te es dar cosas, patadas contra el aguijón, una referencia a los bueyes a los que se les ponía el yugo para arar la tierra, para preparar la tierra para la semilla y si uno de los bueyes no quería empezaba a patalear y eh, los yugos tenían un, un pico para que si un buey era rebelde y empezaba a patear se picara y entonces ya dijera no mejor sigo arando la tierra, preparándola para la cosecha, para la siembra y la cosecha. Entonces, ¿qué le dice Jesús, a, al apóstol Pablo, estás resistiéndote a la siembra y la cosecha. Yo estoy queriendo sembrar y cosechar. Yo tengo un plan de siembra y cosecha y tú estás dando patadas. Yo te elegí a ti y tú estás revelándote al propósito que yo tengo para ti. Y le recuerda la historia. Shaul, Shaul, el ungido, el elegido para reinar es David. Ya deja de, de pelear contra el ungido del Señor. Este era el plan. Y eh, dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y eh, bueno, me voy a quedar hasta aquí con las dos preguntas más importantes que le podemos hacer al Señor. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Ya se le reveló, el rey de reyes, el señor de señores, el hijo de David, se le revela su vida, eh, el ungido del señor. Y la segunda pregunta, ¿qué haré, señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Estoy listo, señor. Ya no quiero seguir pateando. Ya no quiero seguir pateando. Ya no quiero seguir resistiéndome a la siembra y la cosecha de esa preciosa semilla de tu palabra que se va a cumplir y las promesas la palabra de Dios es dirigida al pueblo de Israel así que ya no me voy a resistir a eso resistirme a eso es resistirme a todo el testimonio de los profetas, a todo lo que está escrito y y ahí comienza un una aventura de fe para lo que él fue destinado y que Solamente voy a dejar esto como un avance de lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Y dice, como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por, lo que, por los que estaban conmigo, llegué a Damasco, entonces uno llamado Ananías, y aquí por si, por si no nos había quedado claro <risa> que se puede ser seguidor de Cristo, se puede ser un discípulo de Cristo y aún así ser piadoso según la ley, observante según la ley. Ananías varón piadoso según la ley, seguidor de Cristo, pero piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano, Saulo recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas 
su voluntad. Y aquí está Abel y Vivian. ¿Para qué fue elegido el apóstol Pablo? ¿Y para qué tú y yo hemos sido elegidos? ¿Para qué para hemos sido elegidos? Voluntad. Aquí está escrito. Para que conozcas su voluntad, tu voluntad su y veas al justo y oigas, la voz de su y oigas la voz de su boca. ¿Y cuál es la voz de su boca? Lo que está escrito. Hemos sido elegidos para conocer su voluntad, para ver al justo, al justo, al único justo. Todos nosotros nos apartamos como ovejas, pero el Señor cargó en él, en el justo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Y oigas la voz de su boca. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y en la siguiente sesión, no se la pueden perder, ¿qué es pecado? ¿De qué se tenía que lavar el apóstol Pablo? <risa> ¿Y de qué nos tenemos que lavar todos nosotros y purificar todos nosotros? Vamos a definir la palabra pecado bíblicamente. No eh, como la chimoltufia otra vez. Ah, es que pecar es errar el blanco. Ah, eso es como la chimoltufia. ¿Ok? Vamos a definir pecado como está escrito, no como la chimoltufia. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí la sesión del día de hoy. <risa> Preguntas, comentarios antes de cerrar con una canción maravillosa en la cual ahora sí puedes cantar la misma canción desde el principio, pero... Eh, más convicción. Con, con, una, más con, con mucho sí, mayor sí. convicción. Eh, ¿Preguntas, comentarios para cerrar? No, pues, una... Eh, es una bendición poder eh, entender Gálatas ahora desde otro concepto, ¿no? Y apenas vamos en el primer capítulo y de alguna manera ya nuestra mente se está revolucionando porque definitivamente crecimos bajo la enseñanza de, de que todo era bajo la gracia y ya había ya estábamos, toda esa ley ya había quedado en el pasado, ¿no? Y de alguna manera, pues, entender todo desde la perspectiva histórica, el contexto del que venía también Pablo, sabiendo que era judío y que, y que pues, era conocía, un observante. Conocía totalmente. Entonces, pues, de alguna manera, ya empieza, como dices tú, a atar cabos todos y a armarse el rompecabezas con una imagen que a veces no, ni siquiera teníamos. Así es. Así que cada es estudio que, es, es cada estudio, ¿qué, ¿Qué es lo que más les impactó el día de hoy? A ver, ¿qué es lo que el día de hoy más les, les impactó de lo que leyeron? Bueno, eh, que definitivamente tenemos que poner bandera blanca con, con Dios, ¿no? Me, recuerdo, me recordó también a la vida de, de Jacob cuando estuvo luchando con el ángel, y pues, el ángel en sí le estaba diciendo, póstrate, o sea, ríndete, ¿no? Deja de estar viviendo como quieres, deja de estar este, eh, haciendo las cosas a tu manera y deja que yo te gobierne, ¿no? Así que, pues, me... me con Dios, ¿no? Sí, o sea, Pablo también tiene ese encuentro con Dios, ¿no? Diciéndole, eh, mira tu propósito, o sea, abra, abre los ojos hacia el plan que yo tengo para ti y de la manera que te quiero usar, ¿no? Así que eso es algo con lo que me identifico, con lo que nos identificamos, y probablemente con lo que se va a identificar mucha gente que está escuchando este estudio también. ¿no? Dejar de luchar con Dios y, y ver lo que Él tiene para nosotros y lo que Él quiere hacer a través de nosotros en este último tiempo. ¿no? Amén, así es. Pues dejar de dar cosas contra el, aguij contra el aguijón, dejar de, de obstaculizar la siembra y la cosecha de la que habló Amós y de la que dijo que, que Israel sería zarandeado entre las naciones, como el grano se, se zarandea en la criba, pero ningún granito eh, quedará solo, quedará sin cumplir su propósito de producir mucho fruto. Y Vivian, ¿por qué no nos diriges en una oración para cerrar este tiempo? Ya nos en una oración y después cerramos con la canción de Abel. Y ora, Vivian, de que no seamos eh, como Shaul, persiguiendo al ungido, persiguiendo al hijo de David y obstaculizando lo que él vino a cumplir. 
y es a levantar el tabernáculo caído de David y la dinastía de David. ¿Puedes gracias. orar, por favor? Sí. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí escuchando y aprendiendo de tu palabra. El privilegio que nos das de, de poner nuestros oídos atentos a lo que quieras decirnos. Eh, una vez más aprendemos, Señor, que, que nos quieres mostrar una verdad que estaba oculta o que de alguna manera no podíamos o no queríamos ver y ahora la traes aquí con esta facilidad a nuestras manos para poder entenderla, abrazarla y recibirla. Estamos cansados de luchar contra ti, de ser oposición a lo que quieres hacer en estos últimos tiempos y queremos rendirte nuestro corazón y que seas tú el que lo guíe a cumplir el perfecto propósito que tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos de esta verdad y a ser fieles a ella, y a entenderla, abrazarlos, abrazarla y gozarnos con ella, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Adelante, Abel. Renueva mis días, quebrántame, Señor. Como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, seguirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste. Al morir, renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio. Y hablar de ti sin miedo, sin temor. Padre, te doy gracias por la vida de estos siervos tuyos. Gracias por tu misericordia al habernos permitido ser testigos de lo que tú ya habías eh, predestinado desde antes del principio de los siglos, Señor, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y Señor, a los que antes conociste, a estos predestinaste y Señor te ruego por todos aquellos que han de creer, por el testimonio de ellos te ruego por aquellos que como la mujer samaritana Adoran lo que no saben. Pero Señor, que podamos venir a una adoración en espíritu y verdad, porque es necesario, Señor, que te adoremos así, en espíritu y verdad. No como nosotros pensemos, no como creamos, sino como está escrito. Con cada eh, youth, con cada tilde, con cada punto, con cada pequeña letra. Y que, Señor, establezcamos tu palabra para siempre, Señor, y nos permitas eh, difundir este mensaje eterno hasta lo último de la tierra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, Yeshua, la salvación de Israel y del mundo, el Hijo de David. Amén.